Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медија. Добар ден. Нова дебата на Диверзити медија. Јас сум Весна Коловска. И заедно со моите денешни гости ќе дебатираме на тема Работничките права не се човекови права. Една строга дефиниција утврдена во самиот наслов. Меѓу тоа се надава малку подоцна ќе имаме и едно видување или оспорување или одобрување на оваа наша теза. Работата е од суштинско значење за благосостојбата на луѓето, напишала Меѓународната организација на трудот. Покрај остварувањето приход, работата може да го отвори патот кон посеопфатен социјален и економски напредок за икнување на поединецот, неговото семество и заедницата. Меѓутоа, таквиот напредок зависи од пристојната работа. Платите работното време, организацијата на работата, работните услови и приспособувањето на животот кон потребите на животот надвор од работата се суштински елементи на работниот однос и заштитата на работниците. Вчера беше светски ден за пристојна работа, што помина сосема незабележано, или во дебела сенка на вестите како што беше она за затворените објекти од Ујапа. Ако финансиската е толку агилна, што тогаш работи трудовата инспекција? Што со правата од работен однос? Дали работничките права се човекови права? Само еден, еден мал сегмент велат право на живот, а каков живот со минимална плата или право на еднаквост при вработување во крајно партизирана држава. За ова денес ке дебатираме со моите гости, професор Здравко Савески од Движењето Солидарност, Тамара Чусидис, председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Севдалинка Евтимова од Бизнес Конфедерацијата на работавачи. Добар ден ви посакувам. Благодарам за времето што дојдовте. И самата, на, на почеток да се осврнеме на вчерашниот ден, не видов ме нито една вест за тоа дека вчера било светски ден за пристојна работа. Зошто е тоа така? Зошто во Македонија не се зборува на оваа тема? Па имаше вест на Мија, како најава на настанот. А, јас денес имав можност да се сретнам со представникот на Меѓународната организација на трудот, кој што присуствуваше на настанот. Тој беше многу задоволен. Рече дека настанот бил многу организиран, дека министрот дошол, имал своје обракање, но веднаш се заминал. И а, неговата визура е поинаква, дека се е било во ред. Зошто, де факто, ние немавме настан во кој што и јавноста ќе учествуваше преку медиумите и така натаму, а, мислам дека одговорот е де, во тоа што работите кај нас се случуваат формално, а не суштински. Значи, формално е одбележан денот со некакви настани, тренинзи и така натаму, на кој што учествуваше предпоставувам организаторот, а тоа е сојзот на синдикатите, нивните представници на работниците и на работодавачите и а, така натаму. Меѓутоа, реално, многу малку во јавността се говори а, за темите за кои денеска сакаме да проговориме, за дилемите, како што е и насловот на дебатата, кој што е крајно спорен, а, работничките права се човекови права и тие влегуваат во кошничката на човекови права, впрочем, Меѓународната организација на трудот е дел од Обединетите нации. Така што... Сам Теоретски дека... да, меѓутоа во практика... А во практика не се смета така. Работите се малку поинакви. Но ќе спорам уште малку околу ова утро, пред да дојдам овде во МОВ, се убедов да преварам, тук му со тоа светски ден на пристојна работа, ниту едно нешто не излезе, на Google, што е свртено или е се однесува на изминатите 24 часа. Ова го зема в чисто како показател во смисла на тоа дека во македонската јавност е, редко каде вие можете да прочитате нешто а што би се однесувало на тема, оние клучни зборови. Пристојна работа, плата, работнички права. Јас е, може би медиск, медиската состојба во моментов за која можеме многу да спорим и да зборуваме е таква. Меѓутоа, а, што е со останатите? Имаме еден куп организации, имаме еден куп синдикати, имаме еден куп професори, многу од нив предаваат трудово право на универзитетите. Зошто а, не, не е една од темите за кои јавността дебатира? Она, кај нас, дури концептот на пристојна работа е релативно нов, а е сам по себе би требало да биде разбирлив. Бидејќи не е идејата да имате само работа, 
туку да имате пристојна работа. Не е идејата само да имате живот, туку да имате пристојен живот. Значи тоа е само подразбирливо ако се е, имаат предвид демократските стандарди и ако една земја сака да се гради себе си како демократска земја. Но кај нас едноставно е, не се бара и не се нуди пристојна работна, работа на работникот. Што и, подразбира пристојна? Пристојна работа подразбира да ви се почитуваат правата. Правата е, од работен однос и вашето човеково достоинство. Бидејќи кога ќе замине еден човек на работното место, тој не престанува да биде човек. Туку продолжува. Ако а продолжува, тоа значи дека неговото достоинство мора да се почитува. Господи Евтимов, дали ќе се согласите со ставот на професорот Савески дека абс... а, се кршат целосно работничките права? Вие имате некаде околу 5500 членки на фирми. Што велат работодавачите за тоа? целосно дека се кршат работничките права, може би не би се сложила во целост, бидејќи сепак нели мораме овде да споменеме дека има работодавачи кои што ги почитуваат и работнички права, не смееме нив да ги иземеме од случајот. А работодавачите, а, сепак мислам дека темата конкретно за која што сме додени денес, фокусот е социјалниот диалог и решението е социјалниот диалог. Впрочем, тоа го промовира Меѓународната организација на труд, на тој начин е формирана и Европската унија. А, во Македонија проблемот е што тој социјален диалог не не не, не е на, на високо ниво развиен или е можеби некоја нова форма на 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 работа Зашто или на комуникација. Од која страна недостасува интеракција за да биде развивање на диалог? Од од сите страни може би недостасува некоја, не знам, или интеракција, или искуство, или пак може би проблемот е во тоа што сепак ние не ли сме а, демо, малада демократска држава и некои работи мислам дека е потребно време за да се, да се постигнат посакуваните резултати. И, о, о, би, зборел, би зборувала конкретно за организациите на работодавачи, за здружнијата на работодавачи, релативно нова форма на здружување во Македонија, кој што постои од 2005 година. Но от секој сега... што стоеле сталешки организации на работодавачите, ве сојозот на Стопански комориуци, кој ги обединува Различно. синдикатите, постоеле од секој што се Синди... пред наше време. Не, значи, аз говорам сега за конкретно за здружение на работодавачи кои што постојат од 2005 година како форма во Македонија. А, додека синдикатите и стопанските комори веќе имаат може би 100 годишно искуство. Значи, меѓутоа стопанските комори не се тие кои што а, треба да преговарат и очистуваат по правила во социјалниот диалог. Значи, она што а, од, здружението на работодавачи очистуваат во социјалниот диалог и мислам дека тоа е решението фактички на проблемот за кој што денеска дискутираме. Тамара, ти си начело на новинарскиот синдикат. Можеш ли да бидеш задоволна тоа како функционираат синдикатите? Имаш ли критики спрема синдикалното организирање? Генерално, во однос на другите синдикати? Так, да. Па да, мислам дека а, ние некако од оној квази социализам во кој што бевме улетавме у неолиберализам, а останавме со менталниот склоп, склоп на феудализам. И мислам дека тука е клучниот проблем. Она што говорев на почетокот за формализираниот однос, можам да го илустрирам многу со, со конкретни примери. Например, во Законот за работни односи, вие имате одредба која што бара од работодавачите да го информира представникот на, на работниците за сите промени во фирмата кои што ке се реперкуираат врз нивната економска или социјална положба, како што е промена на собственост и така натаму. Знаете, дека суди на суд се изненадени кога јас како сведок или како е, представник на синдикат ке се повикам на тој член. Тој член е внесен во законот врз основа на е, усогласување со европските стандарди. Во пракса никој не го применува. Абсолютно, говориме за социјален диалог кој што не постои. Синдикатите се тие кои што мора тоа да го артикулираат и да притискаат. Меѓу тоа, е, Многу е неблагодарно да говорам за другите. А, значи, јас можам да говорам за нашиот синдикат. Ние ова како проблем го истакнуваме. Ние, меѓутоа, знаете како, кога а, е, естаблишментот не сака а, работите суштински да се сменат, 
и големите синдикати, доколку сватат дека тоа е играта и дека треба само формално да ги исполнуваме или да ги чекираме, нели тие ставки кои што ни се наметнуваат, многу е тешко да ги предвижите работите. Абсолютно ве игнорират. Ние денеска требаше тука да разговараме, например, со представник на трудовата а, инспекција. Па со него да разговараме за нивните што прават тие. Оти, знаете, секоја година трудовата инспекција искача со бројка на извршени а, а, инспекции. Која е доста и голема. И која е огромна, бидејќи они кога ќе влезат во една фирма, и ако фирмата има и, е, 150 вработени, они тоа го рачунат као 150 проверки. А, реално, трудовата инспекција де факто не настапува во функција на заштита на она што е нотирано во Законот за работни односи. Видов дека имате на вашиот сајт еден проект кој се однесува на учество на работниците во донесувањето на одлуки. Точно. Што со тој проект? Што се случи? Кои беа резултатите? Проектот е во тек, така да не можам да говорам за конкретно за резултатите, меѓутоа имаше едно истражување помеѓу нашето членство. А, колкава е свеста за, и колку од нашите членки, работодавачи, има синдикати во своите структури, форм, формирано, и, и која е свесноста за учеството на работниците во процесите на компанијата, дали сметаат дека а, законот за, за работнички совети ќе придонесе за подобре развој на нивната компанија, така да откако ќе бидат резултатите готови, ќе бидат тоа во една брошура, во една споредбена анализа со земите кои што учествуваат во тој проект, и мислам дека можеме да ви ги доставиме податоците доколку сакате да ги споделите со вашите слушатели. Меѓутоа не можела да говорам за конкретни резултати, бидејќи се уште е во тек истражувањето и проектот. Токму на 17 октомври а, имаме ко, а, работилница во рамки на проектот, семинар, инаку го работиме во соработка со Сојузот на синдикати на Македонија, а, каде што ќе бидат пренесени искуствата од Словенија, подносно ова прашање, значи учеството на работниците, закон за работнички совети и паралела со европскиот закон за работнички совети. Да, еден куп обуки, еден куп настани кои остануваат Берем дел од тие настани за кои зборувавме на почетокот незабележани од јавноста, меѓутоа една анализа која што своевремено ја правеа еве и почитувани од савески професорот околу кретењето на работничките права. Имате еден документ каде што стои дека в сушност во текот на изминатите години која партија како доаѓала на власт така посегнува по работничките права во време кога СДСМ бил на власт воведен е отказ без отказен рок намалени се испратнините намалене паричниот на доместо од агенцијата за вработување и ред други кратење на работничките права иако во основа односите на работа ги регулираат вкупно 30 закони два колективни договори се уште ако нема некоја промена и над 100 односно 10.000 подзаконски акти И зошто на крајот се професор Савецки состојбата е ваква како што е во момент со работничките права? Да, значи има два процеса негативни кои се однесуваат на работничките права. Едното е намалување на работничките права, а другото е кршење на работничките права. Намалување на работнички права е кога ќе се смени некоја одредба во законот и некое право што го имате е намалено или укинато. И тоа е првиот проблем. Вториот проблем е кршење на работнички права. Кршење на работнички права е кога има одредена законска е, одредба која едноставно не се применува во практиката. И многу е, работнички права до сега биле намалени. Значи, буквално не постои година е, од осамостојувањето на Македонија каде што билансот не бил негативен во однос на намалување на работничките права. И тоа го правеле и оваа конзервативна влада која е во моментот, но исто така важно да се нагласи и Социјал-демократскиот сојуз кој би требало да биде на страната работниците. В сушност најголемото намалување на работничко право не е со во однос на законот за ова, одредбите за штрајк кои се невидено строги и невидено невозможни за исполнување до точка до која скоро го невозможуваат законски организираниот штрајк, а тоа е воведено во време на СДСМ, 
а од сада само секогаш во овој период кога се во опозиција може да се случни дека тие се за се против кршењата на работничките права, но никогаш не се осврнуваат кон она што е негативно досие нивно дури биле на власти, тоа треба да се промени. Ако го слушате пак председателот на ССМ, Живко Митревски, тогаш тој длабоко не би се со, со, согласил со ова моја теза и ќе каже примери на зголемување на работничките права, особено дури тој е на чело на ССМ и особено ќе го наведи примерот на донесување на закон за минимална плата. И тоа е, ќе рече некој, голем успех, бидејќи Македонија немаше закон за минимална плата тоа 2013 година. 12. 12. И, но, кога ќе видиме што тоа значеше тоа донасување на тој закон, има неколку елементи. Например, Македонија беше последната балканска земја која воведе закон за минимална плата. И сега, дали да се гордеаме нешто во што, со што сме, конечно сме фатиле чекор со Балканот. И најмала минимална, како што можам да видам. Меѓу најминималните, плюс тоа што цело време се кажува дека најминимална, мини... Минималната плата изменесува 8050 денари не е точно, бидејќи за најзагрозените сектори е далеку помала, за 6800 денари е за 2013 година. Значи, таа е минималната плата, а не 8050. Да, има еден клучен елемент, он е најминимално платените гранки, всушност, текстилната, кожарската текстилна. и чеварската. Да. Од 2015 ќе почне да се применува да. закон. Значи, ако има нешто што е под, мислам, помало од минималното, значи тоа е што е минималното, а не она што е повисока. И самата висина 8050 денари не е, не е многу висока, ама уште поголемиот проблем е како се применува тој закон во практиката. Казнени, прекршочните одредби на тој закон се така комплицирани, што едноставно го прави тој е, закон непременлив во практиката. Левичарското движење Солидарност побара информација од јавен карактер од Министерството за труд и социјална политика колку работодавци се казнети во 2012 година за непочитување на одредбите на закон за минимална плата. Бројот на вакви прекршачни постапки не на изнаше изненадување изнесуваше нула. Значи компир. Е сега тоа би значило дека две работи. Или сите работодавци го почитуваат закон за минимална плата, или е, казнените одредби се проблематични и го спречуваат спроведувањето на закон за минимална плата. Законите не се проблем. Ние да речеме и вакла хаструван закон за работни односи не може да помине да речеме една, едно читање дека е окей во ова обштество во која глобално живееме. Јута проблем е што не се почитува. Ве сега закон за минимална плата. Јас имам примери Нема да ги наведувам, во два града станува збор, во едниот работодавачот ја исплаќа платата, а потоа со картичката на работниците оди на банкомат и ги вади парите и си зима дел од платата. Во другиот случај исто им се исплаќа плата, потоа се зимаат тие пари и се исплаќаат на оние кои што се неформално вработени како хонорарци за медиум зборувам. Не сакам да ги лоцирам за да не се препознаат. Меѓутоа сакам да кажам, значи и вие и кои имате закон и вие имате и формално почитување на законот. Се поминува како што треба, во реалноста е катастрофа ситуацијата. Бидеки... Добро, кога имате состаноци со работодавачите, веројатно знаат да си поделат искуства. Што велат кога е во прашање минимална плата, работнички права? Дали некој се споменуваат на тие средби? Да, многу често, посебно на овие проекти, ние што ги работиме и што се трудиме на некој начин да го да ја покренем, подкренеме свеста кај работодавачите на овие теми. И вие споменавте, поминуваат незабележително. Од некаде мора да се почне. Мислам, ние во нашата организација и два, кај двајца работодавачи да ги смениме на виките, да ја подкренеме свеста, го сметаме за успех. Мислам дека а, све што, што се трудиме да направиме во таја насока е за поздравување и у некаков успех. Сеја, дали е тоа јавно, а, не знам, и подкрепено, медиумски поддржано, не би дискутирала во моментот, меѓутоа, Uh, кај работодавачите 
Генерално, Законот за минимална плата имаше проблем во текстилниот сектор и вие самите споменавте. Мегуто, ако земеме во, во предвид дека во одредени градови во Македонија, а, не зборувам за Скопје, зборувам за другите градови, имаше а, се случаи кога вработените во текстилниот сектор зема по 4000 денари плата и ова е на некој начин предвижување кон подобро. Да, мислам, јас која веќе спомнував на колку се лоши стандардите во Македонија и беше спомнато градиништвото, само јас овој податок ја го кажам. Значи, тоа е податок на Сдруженијето за заштита при работа, кои водат статистика, меѓу другото, и на евиденција на смртните случаи на работно место. И во 2011 година тие избројаа дека имаше 44 починати работници на работно место. Е сега е едноставна математика ако То направите. Тоа е само во градежништвото, така? Не, не, не. Во, во, сите, во, во сите сфери. Но да видиме колку е таа бројка голема, фактички еден загинат е премногу, но 44. Имаме 365 дена, ако поделиме на 44, тоа доаѓа до една многу фрапантна цифра од секој осми ден загинува еден работник во ова земја. Ако кој, како ние зборуваме за пристојна работа, ако имаме еден ваков просек африкански. Е сега, не секој работник е, загинува по вина на работодавецот. Значи, може да биде несреќа. Но, бројката е премногу висока за предпоставиме дека вина не е преоптовареността со работни задачи на еден работник. Тамара, господин Крестановски го спомена твојот случај, еден единствен во изминатите години што го добиле и до некаде стигнал, односно задолжена е владата да постапи дека Република Македонија не ја спроведува националната легислатива за заштита на правата на работниците за колективно одржување една од забелешките и чекаат одговор како што слушнав се уште нема ништо, никаква реакција од владата. Што се случуваше во меѓу време за тие година и нешто додека трае правната битка на еден работник кој што или синдикалец, преседател на синдикат кој останал без работа? Па, правната битка трае долго, иако според законот тоа би требало да биде завршено за 6 месеци, еве веќе влегувам во трета година а, с, а, спорот се води со работодавачот и а, на апелација, односно работодавачот а, а, испрати жалба на одлуката на основниот суд кој што пресуди во моја полза, дека а, моето отпуштање е незаконско. Кога станува збор за представката до Комитетот за Слобода за Сдружување, станува збор за представка на, за непостапување на трудовата инспекција, а, кој што која што е државен орган и практично а, непостапување на државата во заштита на синдикалниот представник. Ние реално, особено во медиумите, не, не би сакала да, да го проширам тоа, меѓутоа ова се апсолутно одговорно ви тврдам дека во многу приватни медиуми синдикатот е забранет, ние имаме тајни членови. Така што оваа представка нема да биде единствена, ние го оспоруваме законот за работни односи во делот за репрезентативност на синдикатот, кој што бара од синдикатите да поднесат оверен, оверен список на членови од страна на работодавачот. Доаѓаме во свет во кој секој подпишува посебен договор со посебна плата. Зборувам, не зборувам за трудоинтензивните дејности или не знам, зборувам значи, за луѓе кои се одделат на интелектуалната сила. Луѓе кои се принудени да подпишуваат договор кој освен цифрата внатрек има уште неколку одредби кои го ограничуваат да биде солидарен со своите колеги. Што во тие ситуации? Па ете конкретно. Значи, а, самиот работник пред својот газда кажав на дека е немоќен. Но предходно може да се организираат во синдикат на нивното предпријатие и ставот на синдикатот е да не се подпишуваат такви договори. И да стојат сите зад одлуката на својот синдикат. Ако стојат, никој газда нема може да подпишат такви договори. Така што треба малку да се осознаат силата и во крајна линија да се знае дека не секој синдикат е, е неефективен. Значи, меѓу најсветлите примери на нашиот синдикализам е новинарскиот синдикат. Синдикатот на клинички центар исто така е добар пример. Така што не дека сите наши синдикални лидери се докоска во корупција и тотално не име гајле на синдик... она, на... за работничките права. Мора да се свати од страна на македонските работници дека синдикатот е институција која е во негова корист 
И покрај тоа што во Македонија има многу синдикати кои не чинат, не сме е самата институција синдикат да биде гледана со негативни очи од страна на работниците. Ако не чинат синдикатите онакви какви што се, да формираме собствени синдикати, но да формираме. Значи тоа е мојата порака до македонските работници. Ви благодарам. Денешни наши гости беа Севданинка Евтимова од Бизнес Конфедерација на работодавачи, професор Здравко Савески од Движењето Солидарност и Тамара Чусидес, председател на Самоистониот Синдикат на новинарите. Јас сум Весна Коловска, заедно со Николај Митрески, мојата колешка Лјубица Гроздановска Демишковска и Мите Кузески го реализиравме уште едно ова издание на дебатирањето Менува, што го вообичаено го имаме со подкрпа на Радио МОВ, Диверзити медија и идеја Југоисточна Европа се тоа подржана од Нейт од Вашингтон. Се слушаме идниот вторник. Диверзити медија, Радио МОВ и идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето менува. Проект поддржано од Националниот фонд за демократија од Вашингтон.